ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോണത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലസ് ടു ലൈൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ഗ്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ഗ്നോമെട്രി എന്നൊരു പാടുണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ഗ്നോമെട്രി പൊതുവേ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാടാണ് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരി ഒരു പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് അത് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമല്ലാണ്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സും കോസ് ഇൻവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ സീക്ക് ഇൻവേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഇൻവേഴ്സോ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇടകലർന്ന് കിടക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് എൽ എച്ച് എസ് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ എൽ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കും ആർ എച്ച് എസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം കണ്ടുപിടിക്കും ആ രണ്ട് സാധനങ്ങളും സെയിം ആ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സെയിം ആക്കണം സെയിം ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് പ്രൂതായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നോക്കിയോട്ട് മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാല് മാർഗ്ഗ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ ഇതാണ് സാധനം പ്രൂതായിട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈനും കോസും അല്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സും കോസ് ഇൻവേഴ്സും ടാൻ ഇൻവേഴ്സും സീക്ക് ഇൻവേഴ്സും ഒക്കെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഫോമുലേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ടാൻ ഇൻവേഴ്സും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കില്ല സൈൻ ഇൻവേഴ്സും കോസ് ഇൻവേഴ്സും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഈ പ്രൂതായിട്ട് പ്രവർത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം മര്യാദയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഏത് പ്രോബ്ലം വേണേലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് നോക്കല്ല മക്കളെ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നോക്കല്ലേ അപ്പൊ നോക്കിക്കൂടാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി നമ്മളിവിടെ എൽ എച്ച് എസ് ഉണ്ടോ ആർ എച്ച് എസ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടും നോട്ടേടാ നമ്മളൊന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ ഇവനെ നമ്മൾ ലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജയിക്കും നമ്മൾ കോപ്പനല്ലോ വിനയെ വിനായ മക്കൾ നമ്മുടെ ബി അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇട്ട് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് is equal to a adupole apparth sin inverse 8 by 17 is equal to b copy illa makale ide samam a adu adu samam b appo namakku venile namakale 3 by 5 samam r is sin inverse la angudu undotte angudu undu maare makale verum sin aayittu maari sin a aayittu maari അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ നമ്മൾ മക്കളെ എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും ആരാവും നമ്മുടെ സൈൻ ആയിട്ട് മാറും സൈൻ ബി എന്നായിട്ട് മാറും കുഴപ്പമില്ല മക്കളെ കഥ സൈനിനെ സൈനെ സമയത്ത് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കിട്ടി സൈൻ ബി സമയം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ കിട്ടി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇതേ ഇത് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ സൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ട ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡി ആർ ബൈ ഹൈ പോർട്ടനൂസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ത്രീ നമ്മൾ കിട്ടി ഹൈ പോർട്ടൻസ് എത്ര കിട്ടി മക്കൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ആന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അതെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൈ പോർട്ടൻസ് സോറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇസ് ത്രീ ആൻഡ് ഹൈ പോർട്ടൻസ് ഇസ് ഫൈവ് സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവനെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ മക്കളെ ഇവനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഹൈ പോർട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി പൈതോറ സിദ്ധാന്തം പ്രകാരം ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ സികൾ ഹൈ പോർട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ സികൾ ടു ഹൈ പോർട്ടനൂസ് സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ സീക്കട്ട് ആരെയും മക്കളെ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ
ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സൈന ആണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ ആയിരിക്കും മക്കളെ പോസും താനും ഇവിടെ പോസ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ ആയിരിക്കും സൈനും ടാനും ഓക്കെ അല്ലെ മക്കളെ ഇവിടെ ടാൻ ആണെങ്കിൽ സൈനും കോസും ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൈനോട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോസെ ആരെ വരെ കോസെ ആരെ വരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ കോസെ ആരെ വരെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ മക്കളെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവാറിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടനൻസ് അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോർട്ടനൻസ് ആരെ ഫൈവ് ഇനി ടേനെ ആരെ മക്കളെ വരിക ടേനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആരാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ത്രീ അല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആരാ ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാർ കിട്ടി അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കളെ അവിടെ സൈൻ ബി ആണുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും വരിക നമ്മുടെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് വരും അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആരാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യുന്ന വരും സീനല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ടാൻ ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ ബി ആരാ മക്കളെ വരിക ടാൻ ബി ആരാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അപ്പൊ തന്നെ മക്കളെ വരാം നമ്മുടെ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും സീനല്ലോ കോപ്പിളില്ല മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ആൾക്കാരും കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഇവിടെ സൈൻ ബീട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടാൾക്കാരെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ പ്രോളം ഇതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ കോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കാം അടുത്ത പേര് എഴുതാനാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ അടുത്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള പരിപാടി ഇതാണ് എല്ലാം ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ പറയണം ആറാത്തെ സാര മക്കളെ കോസ് ദിവസം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പേര് വരുന്നത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ഓഫ് കോസ് ദിവസം ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോസ് ഇടുക കോസ് ഓഫ് ഇവിടെ മൈനസ് അല്ലേ എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക സംശയമില്ല നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ മക്കൾ നമ്മൾ ദർ ഫോർ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ മക്കൾ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക ടാൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക സംശയമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക മക്കളെ സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക കോപ്പിളിയ മക്കളെ കഥ സംശയമില്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കോസ് ഓഫ് എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോട്ടാ കോസ് എ മൈനസ് ബി ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ എന്നിട്ട് കോസ് എ മൈനസ് ബി ഫോമിൽ എന്ന് കേട്ടോ മക്കളെ കോസ് എ കോസ് ബി പ്ലസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി സിലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എ നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയാലോ കോസ് എത്രയാ മക്കളെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എഴുതിച്ചു അതുപോലെ കോസ് ബി നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയാലോ മക്കളെ എവിടെയാ കോസ് ബി കോസ് ബി എവിടെ കോസ് ബി എവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്രയാ മക്കളെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് സൈന നമുക്ക് എത്രയാന്ന് അറിയാലോ മക്കളെ സൈന എവിടെ സൈന എവിടെ ആ സൈന കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മക്കളെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ സൈൻ ബി എവിടെ മക്കളെ സൈൻ ബി എവിടെ സൈൻ ബി എവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ബൈ എത്രയാ മക്കളെ സെവൻറ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഇസ്ലോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നോക്കിക്കൂടാ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാ മക്കളെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റീൻ ടെൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി വരും വൺ സെവൻറ്റീൻ്റെ പകുതി എത്രയാ മക്കളെ എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പം എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാ മക്കളെ ത്രീ ഇൻറ്റു എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ വീണ്ടും മാറിയ മക്കൾ നമ്മുടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അടിഭാഗത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ അടിഭാഗത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മക്കളെ അത് കോമൺ ആക്കി എഴുതിക്കൂടെ അതായത് അടിഭാഗത്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയ നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വേണം അടിഭാഗത്ത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൂടെ മുഗൾ ഭാഗം നമ്മൾ കൂട്ടുക വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര മക്കളെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എത്രയാ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ
ഏത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ടാൻ എ മൈനസ് ബിയും കോസ് കോസ് എ മൈനസ് ബിയും സൈൻ എ മൈനസ് ബി സൈൻ എ പ്ലസ് ബിയൊക്കെ ഫോറം ഇല്ല മാത്രം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അല്ലേ സംസാരിച്ചാൽ നമുക്കേ അപ്പം മനസ്സിലാവിചാരിക്കുന്നു അപ്പോ